Mesteparten sier at det kan være effekter, men ingen er sikre. Vi er på voksenkollen ved en sendemast for mobiltelefon og andre systemer. Jeg har arbeidet og bodd nabo til denne antennen i fire år og blitt alvorlig syk av dette. Det første jeg merket det var at jeg fikk problemer med utslett over hele kroppen og vondt i hodet. Og så hadde jeg i perioder voldsom hjertebank og uro i brystet. Jeg har sykdommer i sentralnervesystemet som gjør at jeg slutter å puste når jeg sover. Jeg skjønte aldri hva det var. Jeg tenkte ikke på de antennene i det hele tatt. Vaktmesterjobben til Erik Dahlgaard ble mer spesiell enn han trodde. Han levde hele døgnet med en stor sendemast like ved. I tillegg hadde han en basestasjon for mobiltelefon inne på arbeidsstedet. Journalene hans viser at legen ikke fant noen forklaring på helseplagene. Til slutt slo han rett og slett av senderen inne. Dagen etter jeg hadde slått av det, da var det en helt utrolig forandring. Så jeg var ikke i tvil om at jeg hadde funnet killen til problemene mine. Jeg synes ikke til nå å ta dette alvorlig. Det blir avfeiet med at det må være andre årsaker. For mitt vedkommende ble jeg presentert for at mine symptomer kom fra flottbit eller kvikksølvforgiftning fra tennene. Jobben han begynte i for fire år siden har omfattende sikkerhet og omfattende tausetsplikt. Hensynet til egen og andres helse gjør at han likevel nå vil fortelle at myndigheter og bransje ikke tar problemet alvorlig. Jeg er veldig overrasket over at jeg lover føler som jeg blir sett på som en gjeng med tullinger. Det er nesten den oppfattelse jeg har fått fra det offentlige. Arbeidsstedet til Erik Dahlgaard ble målt av Telenor og det offentlige post- og teletilsynet. Strålingen han var utsatt for ligger godt innenfor grensen Statens Strålevern og WHO anbefaler. Men også i WHO har det vært omstritt hvor farlig strålingen er. Alle vet at denne dagen trolig er starten på en periode med store endringer i den omstritte organisasjonen. Og årsaken kommer her. Gro Harlem Brundtland, ny generaldirektør på sin første arbeidsdag. Gro Harlem Brundtland var toppsjef i WHO. Hun er elleoverfølsom og reagerer blant annet på mobiltelefoner. Under Brundtland hadde WHO et stort prosjekt for å vurdere om Iknirps strålegrenser fra 1998 var de riktige. Michael Repartsjoli var satt til å lede prosjektet. Det var altså Repartsjoli som med WHO vurderte om hans eget råd fra Iknirp var det riktige. Gro Harlem Brundtland tok en spesiell interest i EMF-prosjektet. In what way? Well, she she was keen to know exactly what what we were doing, what we were producing, how we were validating our information, and she then wanted to see all the outputs that came through. Did she ask you to be more worried about health effects? It was obvious that she was more worried about health effects than we were. Or that the science was indicating, and uh, was she was she wrong about this? Well, uh, I don't think she followed the science precisely on the electromagnetic field, and and that's really as far as I want to take it. Hva skjedde? Repartsjoli vant debatten i WHO. Gro Harlem Brundtlands bekymring førte ikke til nye strålegrenser. De forble de samme. Hvilke hensyn ble tatt? Repartsjoli hadde hatt mange kontakter. En av kontaktene var med USA, der forsvaret var spesielt opptatt av å beholde høye strålegrenser. På WHO ble vi lagt en NATO-representativ og noen fra den USA militæret til å komme med til møtene, og de kunne partisipere i møtene.
I USA ble noen av de første grensene for farlig stråling satt. Grenser som har hatt betydning helt til i dag. Men hvem satte dem? Under den kalde krigen jobber USA intenst for å bli best på teknologi. Mange av de nye systemene bruker mikrobølger. En av radarekspertene som jobber for det amerikanske forsvaret heter John Osepchuk. Han er en varm tilhenger av mikrobølger og jobber etter hvert i det sivile. John Osepchuk har i flere årtier vært en av de viktigste for å sette grenser for hva som er farlig stråling. Vi møter 84 år gamle Osepchuk i hans hjem utenfor Boston. Så hva er det? Dette er en diathermi-maskin. Hvis jeg tørner dette på, jeg kan få 100 watts av mikrobølger, og min vann vil sette dette opp på hennes skjøler. Så hun sitter og det vil hjelpe til å heile bruser og ækker og pæn. Det er et eksempel av det faktet at millioner av folk har hatt mikrobølger-diathermi-treatmenter på nivåene, på nivåene, 100 ganger og mer enn hva en telefon sætter ut av plastik. Osep Tjok drev opprinnelig med radarteknologi. Så ble han en av oppfinnerne av mikrobølgeovnen. People don't realize that the frequency is not too far from the microwave oven frequency are the ones that are used in cellular phones and wireless applications. As a matter of fact, in the band, this is a potential problem where these things operate, the microwave ovens operate. We have Wi-Fi in all of these wireless applications in the same band. Mannen som har hatt betydelig innflytelse på hva som anses som trygg stråling har en drøm. En gang å varme opp mennesker med mikrobølger. The idea being that if you had a room, when a person comes into a room, the microwaves are turned on and it heats him, but not the room walls. You could keep the house at 50 degrees Fahrenheit and yet people would still feel comfortable. And uh, this never been studied extensively, but... Uh, Basically, I don't see anything unsound about the proposal. So, but it 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 offends a lot of people right now. But maybe in the next century, it'll happen. Isn't that to to live in a form of microwave oven? Yeah, over? right, 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 right. So people bring that up. I don't want to. Many be in will a microwave say, isn't that oven. dangerous? Well, see, that's 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 one reason it's not accepted right now is that uh, people look at microwaves as dangerous. Osep Tjok begynte allerede på 50-tallet å jobbe med grenser for hva som er farlig stråling. Han gjorde det innenfor organisasjonen IEEE. Mange av grensene la føringer på IKNIRP, WHO, og dermed på grensene Norge følger i dag. The IEEE develops many, many, many standards of electricity, power lines and so forth. IKNIRP has adopted these concepts. They have adopted a lot, and in recent years, uh, and the microwave range are not far apart. Osep Tjok var med å sette de første grensene i strålekomiteen til IEEE. Vi reiser til deres årsmøte. Vi er nå på vei til noen av verdens mektigste menn innen strålesikkerhet. Dette er IEEE, den internasjonale organisasjonen av elektroingeniører. Siden 60-tallet har de anbefalt grenser som har blitt fulgt i store deler av verden. Ron Peterson er i dag leder for denne avslappede gjengen i luneskjorter. Det første ting vi gjør er å søve av litteraturen for å sikre at vi er kjent av alle kjent sciens. Og det er det som gjør det med looking at all the literature, looking at the relevant papers, and having experts review the papers and come to a conclusion as whether or not they can any way be related to human health. Men svært lite forskning gjør IEEE bekymret. Strålekomiteen blir kritisert for å underkjenne mange av rapportene som konkluderer med negative helseeffekter. I 2006 anbefalte de å tillate høyere strålegrenser, 
På et tidspunkt da mobilbruken i verden eksploderte.